চেকআউট করছি যদিও চেকআউট টাইম বারোটা ছিল এখন একটা বেজে গেছে তো এখান থেকে আমরা অটো রয়েছে বাট আমাদের কাছে স্কুটিটা রয়েছে স্কুটিটা আমাদের দিতে যেতে হবে কারণ যার থেকে স্কুটি নিয়ে গেলাম সে এখন আসতে পারবে না জানালো তো স্কুটি করে কীভাবে এত জিনিসপত্র নিয়ে যাব নিয়ে যাবো জানি না কিন্তু ট্রাই করছি কারণ সামনা সামনি অটো নেই অটো আনতে গেলে আমাদের নাম্বার আছে একজনের তো তার কাছ তাকে ফোন করলে সে চলে আসবে এখান থেকে হস্টেল বলতে চারশো টাকা এখান থেকে মানে উমা গার্ডেন থেকে তিনশো টাকা কিন্তু হোম বিচ থেকে আসবে তো সেখানে ভাড়াটা নেবে চারশো তো চলো হস্টেলে দেখা হচ্ছে বাই
তো এই আমরা অটো থেকে নামলাম আর এই হচ্ছে জস্টেলের অ্যাম্বিয়েন্স ভেতরে গান টান চলছে মিউজিক টিউজিক হচ্ছে হ্যাঁ এই হচ্ছে জস্টেলের অ্যাম্বিয়েন্স অটো ভাড়াটা দিয়ে আমি আবার কন্টিনিউ করছি তো এই হচ্ছে জস্টেলের এন্ট্রান্স আমরা এখন কাউন্টার থেকে যাচ্ছি চেক ইন করতে হবে আমাদের আগে থেকেই বুকিং করা আছে এখন এগোচ্ছি বাসলাম ভেতরে দিয়ে দিস ইজ দা ভিউ ফ্রম জাস্টাই এটা হচ্ছে আমাদের ডরমেটারিটা ভীষণ সুন্দর এই হচ্ছে ভিউ এই হচ্ছে আমাদের বেড বেড থেকে ডাইরেক্ট ট্রেক করে যেতে হয় নাকি সোজা কোন রাস্তা নেই দীঘাপুরির মতন সব রাস্তা এখানে ব্যাক হয় বিকজ অফ সি অ্যান্ড হিলস এর কম্বিনেশন ও হো সন্ধেবেলায় তো যাওয়াই যাবে না এখান থেকে অসম্ভব একটা ব্যাপার মানে ইভেন কতটা চলে গেছে ওইগুলি দাঁড়াও আমি একটু নামার দিকে কনসেন্ট্রেট করি এখানে একটা বসার জায়গা বানিয়েছে এই জঙ্গলে কে বসবে ভাই আর সেখানে তো লোক বিহারের বোতল ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাকে তো অনেক টাকা দিলেও আমি বসব না ও ঘন জঙ্গল পুরো আলটিমেটলি ট্রেক তো করতেই হচ্ছে যার জন্য আমরা প্যারাডাইস বিচ গেলাম না যে ট্রেক করতে হবে বলে সে আলটিমেটলি কিন্তু ট্রেক আমাদের করতে এক্স্যাক্টলি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেক করতে হবে এই বর্ষাকালে হুম কারণ সানলাইট না থাকলে প্রচুর পোকামাকড় বাইরে বেরিয়ে চলে আসে আর কালকে তো ঘরের মধ্যে একটা লাল মাকড়সা ঢুকে এসছে পুরো লাল আমি কোনোদিন লাল মাকড়সা দেখি সিঁড়িগুলো বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু প্যারাডাইস বিচ বা মুন বিচ গেলে কোনো কোনো কিন্তু এখন সিঁড়ি বানানো নেই নর্মাল আমি কোনো দিন পাহাড়ে ট্রেক করিনি তো আমার 
কাছে একটু অন্যরকমই লাগছে আমি পাহাড়ে ট্রেক করবো বলেছিলাম কিন্তু অনি আমাকে বলে আমি নাকি আনফিট আমি পারবো না মোটা সোটা মানছি তাই বলে পারবো না প্রায় পৌঁছে গেছি বিচের ধারে অনেক লোকের ঘর আছে সামনে পোকা দেখছো পোকায় ভর্তি পুরি বাবারি তো ফাইনালি পৌঁছে গেছি এই যে বিচ সামনে এগুলো রুম বা দারুণ এগুলো চেক ইন টাইম একদম বিচের সামনে ভীষণ ভালো লাগলো দেখতে হবে এটার নাম কি আবার তো আসবো তখন ভালো ভালো জায়গায় থাকার ইচ্ছা রয়েছে খুব সুন্দর লাগলো আমার তো দারুণ লাগলো ব্রেকফাস্ট তো সকাল থেকে করা হয়নি তো ডাইরেক্ট লাঞ্চ করব এখানে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে ওইখান দিয়ে নামা যেতে এতটা ঘুরলে কেন বিচের একদম ধারে পূর্ণিমা বিচ স্টে ভীষণ ভালো লাগলো আমার এটা একদম বিচের যেহেতু ধারে তারপরেই জস্টেল সব কিছুর তো খোঁজ পাওয়া যায় না বিচের রাস্তা বিচ ধরেই চলো রোড ধরে কে যাবে তাহলে রোড ধরে চলো ওকে তো অনেক অপেক্ষার পর আমাদের খাবার চলে এসছে খাবারে আছে আজকে চিকেন কষা আর সঙ্গে পরোটা এই যে ভুক্কার আদমি বসে পড়েছে তাড়াতাড়ি খেতে সত্যি পারছি না সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট করা হয়নি আর হ্যাঁ একটু দেরি তো অবশ্যই হয়েছে খেতে কিন্তু এরকম ভিউতে বসে এরকম খাওয়ার এর মজাটাই আলাদা তো চলো ফ্লেক্স স্টার্ট শিশোর ক্যাফেতে আমরা এখানে খেলাম এক প্লেট চিকেন মশালা চারটে পরোটা একটা রুটি আর এক প্লেট রাইস আর একটা জলের বোতল তো সব মিলিয়ে আমাদের বিল হলো পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ফাইভ ফর্টি ফাইভ মন্দ না টেস্ট খুবই ভালো ছিল না তখন বলছিলাম যে এখানে চিকেন পিস অনেক বেশি দিয়েছে যে মন্ত্রা ক্যাফে আছে তো ওখানে মানে প্রচন্ড এক্সপেন্সিভ যদিও রাত্রে আমাদের কোনো উপায় নেই ডিনারটা ওখানেই করতে হবে তাই লাঞ্চটা বাইরে করে নিলাম এখন একটু সমুদ্রে একটু ঘুরব তারপরে আবার ওপরে যাব জস্কেটা হচ্ছে ওই ওপরটাতে তো চলো এরপরে সমুদ্র দেখাচ্ছি গ্রাম পঞ্চায়েত গোকারডা ডোন্ট থ্রো গার্বেজ হেয়ার সিসিটিভি সিং ইউ এবার দেখো ঠিক আছে আর এখানে লেখা আছে ডোন্ট থ্রো গার্বেজ হেয়ার তার তার এবারে উল্টো দিকটা দেখাচ্ছি
সমুদ্রের পার কি অবস্থা বানিয়ে আমরা ওই যে ওটা দিয়ে ক্রস করার চেষ্টা করছিলাম হুম এতটাই নোংরা যেতে পারলাম না ওপরে কি লেখা আছে জানি না তার নিচে গেস্ট হাউস ফ্যামিলি অ্যান্ড ডরমেটারি সিস্টেম রুমস অ্যাভেলেবেল বাহ তো এটা হচ্ছে গোকর্ণা মেন বিচ যাবার রাস্তা ওই তো জাস্ট হলো महाकाल दरदम कर তো এই হলো গোকর্ণা মেন বিচ দেখতেই পাচ্ছ দীঘার মতো ভিড় চারপাশে চারপাশে দীঘার মতন ভিড় সে চেনা পরিচিত চেনা ভিড় এ সিটি মারলো জানো সিকিউরিটি এই যে চলো একটু পা ভিজি আসি জুতোটা তো জস্টেলের ব্যালকনি থেকে এই হলো ভিউ দেখো দেখো এখানে মৌ থাকলে বকতো জাস্ট হ্যাভ এ লুক লুক অ্যাট দিস ওয়াও ওখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাটাতে মেঘটা সরে গিয়ে জাস্ট ওই জায়গাটাতে রোদ মানে সূর্যের আলোটা পড়েছে মানে জাস্ট হাইলাইট হচ্ছে স্পটলাইট নাটকের স্পটলাইটের মতন কি অসাধারণ দারুণ লাগছে দারুণ জস্টেল জস্টেল থেকে এরকম ভিউ আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে এবারে ভেতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাচ্ছি এখানের এটা হচ্ছে মন্ত্রা ক্যাফে আমরা এখনই ঢুকবো এখানে মৌ হট চকলেট নিয়ে বসে পড়েছে মন্ত্রা ক্যাফেতে वाशरूम Also very clean, neat and clean. AC, full AC. This is a 1,000 square. 
আর পার্সোনাল রুম নিতে গেলে যেটা কাপল রুম হয় সেরকম রুম নিতে গেলে ওটা মেবি ফোর এটা পুরো ব্যালকনি এখানে আরও অনেকগুলো ডরমেটারি রয়েছে আমি সেটা দেখাচ্ছি না কারণ অনেকে রয়েছে তাদের একটা কমন রুম আমি সেটাও দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটা কমন রুম সব রকম প্লে এখানে করতে পারবে কেউ যদি কারো যদি অফিসের কাজ বা কিছু স্ট্যাটিফাটি করার থাকে যদি এখানে সবাই ঘুরতে আসে তাও তো এটা সেখানে করা যাবে ওখানে কন্নড় ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে আর ওর আন্ডারস্ট্যান্ড ব্যাপারটি ওখানে একটা ওয়ার্ড্রপ রয়েছে ও হো বাবা নলদাট কিছু বুকস রয়েছে জানি না এখানে এসে কেউ বুকস পড়ে কি না বাট যদি কারোর ইচ্ছে হয় কারণকে তো আসে একটু নিজের টাইম কাটাতে ব্যাটস হয় তো ফাইনালি আমাদের ডিনার ডান খুব অসাধারণ একটা বিরিয়ানির মাধ্যমে আমরা আমাদের ডিনারটা কমপ্লিট করলাম নাও উইটস টাইম টু স্লিপ আর দেখা হচ্ছে চলো নেক্সট অফিসারে বাই গুড নাইট